সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ক্লাস আজকে আমরা আলোচনা করব অ্যালকাইল হ্যালাইড নিয়ে আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব এটা হচ্ছে কি অ্যালকাইল হ্যালাইড আর এক্স নিয়ে এখন খেয়াল করো আমরা প্রথমে আলোচনা করার চেষ্টা করি অ্যালকাইল হ্যালাইডের প্রস্তুতি নিয়ে আমরা যদি দেখতে পাই যে অ্যালকাইল হ্যালাইড কোন কোন ক্ষেত্র থেকে প্রস্তুত করা হয় সেটা হচ্ছে যে অ্যালকাইল হ্যালাইড প্রস্তুত করা হয় অ্যালকোহল থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইড প্রস্তুত করা হয় অ্যালকিন থেকে এবং অ্যালকাইল হ্যালাইড প্রস্তুত করা হয় অ্যালকান থেকে তাহলে আমরা এই প্রক্রিয়াগুলো জানার চেষ্টা করি প্রথম হচ্ছে যে অ্যালকাইল হ্যালাইড অ্যালকোহল থেকে কীভাবে প্রস্তুত করা হয় আমরা যদি খেয়াল করি যে অ্যালকাইল হ্যালাইডকে আমরা যদি হাইড্রোজেন হ্যালাইডের সাথে হাইড্রোজেন হ্যালাইডগুলোর সাথে যদি বিক্রিয়া করি আমরা ইতিমধ্যে খেয়াল করো যে অ্যালকোহলকে যদি আমরা হাইড্রোজেন হ্যালাইডের সাথে বিক্রিয়া করি তাহলে কি উৎপন্ন হয় আর এক্স উৎপন্ন হয় আমরা যদি এটা একটু লেখার চেষ্টা করি খেয়াল করো লেখার যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে খেয়াল করো কি দাঁড়াচ্ছে অ্যালকোহল আর ও এইচ প্লাস আমরা যার সাথে বিক্রিয়া করতে চাইছি সেটা হচ্ছে এইচ এক্স তাহলে কি হবে এইচ এক্স তাহলে বিক্রিয়ার সময় কি হবে পানি চলে যাবে এইচ টু ও চলে যাবে এইচ টু ও চলে গেলে কি উৎপন্ন হয় বা দেখা তো আর এবং এক্স অর্থাৎ অ্যালকাইল হ্যালাইড উৎপন্ন হয় খেয়াল করো আমরা এভাবে অ্যালকোহল থেকে আমরা হাইড্রোজেন হ্যালাইডগুলো ব্যবহার করে আমরা কি করতে পারি অ্যালকাইল হ্যালাইড প্রস্তুত করতে পারি আচ্ছা এক্সাম্পল খেয়াল করো আমরা যদি মিথানলের সাথে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ব্যবহার করি এখানে প্রভাবক হিসেবে যদি আমরা জিঙ্ক ক্লোরাইড ব্যবহার করি তাহলে কি হবে এইচ টু ও প্রতিস্থাপিত হয়ে গেলে এখান থেকে সি এস থ্রি সি এল অর্থাৎ মিথাইল ক্লোরাইড আমাদের থাকবে অবশিষ্ট থাকবে এখন খেয়াল করো আমরা যদি মিথাইল ব্রোমাইড প্রস্তুত করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড দিতে হবে এবং আরও এস টু এস ওপর প্রভাবক হিসেবে দিতে হবে খেয়াল করো আমরা যদি মিথাইল আয়োডাইড দিতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে যে হাইড্রোজেন আয়োডাইড দিতে হবে হাইড্রোজেন আয়োডাইড দিলে আমরা কি পেয়ে যাব মিথাইল আয়োডাইড পাবো এরপরে খেয়াল করো আমরা যদি ফ্লোরাইড প্রস্তুত করতে চাই যদি ফ্লোরাইড প্রস্তুত করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে যে এখানে সিলভার ফ্লোরাইড অথবা মার্কারি ফ্লোরাইড অথবা এস বি ফ্লোরাইড এস ফ্লোরাইড এগুলো যদি আমরা দিই তাহলে আমাদের কি উৎপন্ন করতে পারি আমরা মিথাইল ফ্লোরাইড এগুলো আমরা কি করতে পারি উৎপন্ন করতে পারি তাছাড়া ভাইয়া আমরা যেটা জানি যে অ্যালকাল হাইড্রোজেন হ্যালাইডগুলোর মধ্যে হাইড্রোজেন আয়োডের বিক্রিয়ার ক্রম সবচেয়ে বেশি তারপরে আমরা জানি যে হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের তারপরে আমরা জানি হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের তারপর সর্বশেষ হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়োডাইড ফ্লোরাইড তাহলে খেয়াল করো যে হাইড্রোজেন আয়োডের বিক্রিয়া ক্রম এবং সক্রিয়তা যেহেতু বেশি তাহলে খুব ফাস্ট বিক্রিয়া হবে এখানে আমরা হাইড্রোজেন আয়োডাইডের যে পার্সেন্টেজটা আমরা ব্যবহার করব এটা হচ্ছে ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট এখানে হাইড্রোজেন আয়োডাইড ব্যবহার করা হয় ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট হাইড্রোজেন ব্রোমার যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ফোর্টি এইট পার্সেন্ট ওকে বাই দা তাহলে আমরা দেখলাম যে অ্যালকোহলের সাথে হাইড্রোজেন হ্যালাইডের যদি আমরা বিক্রিয়া করি তাহলে আমরা কি পাবো অ্যালকাইল হ্যালাইড পাবো নাও আমরা অ্যালকোহলের সাথে যদি আমরা পিসিএল ফাইভ যদি নিয়ে যদি বিক্রিয়া করি ও এসটা ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে তাহলে কি হবে অ্যালকাইল ক্লোরাইড হবে খেয়াল করো আমরা পিসিএল থ্রি দ্বারা যদি বিক্রিয়া করি সেই ম্যাচ খেয়াল করো ও এসটা সিএল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে কি হবে অ্যালকাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন হবে পিসিএল ফাইভ দ্বারা যদি বিক্রিয়া করি আমরা জানি যে পিও সিএল থ্রি উৎপন্ন করে ইও সিএল থ্রিকে আমরা জানি যে ফসফরাস অক্সিক্লোরাইড বলা হয় অর্থাৎ পিসিএল ফাইভ দ্বারা যদি আমাদের বিক্রিয়া করা হয় তাহলে এখানে আরও উৎপাদ হিসেবে পিও সিএল থ্রি ফসফরাস অক্সিক্লোরাইড উৎপন্ন হয় এবং পিসিএল থ্রি দ্বারা যদি আমরা বিক্রিয়া করি তাহলে কি উৎপন্ন হয় এইচ থ্রি পিও থ্রি উৎপন্ন হয় এইচ থ্রি পিও থ্রিকে বলা হয় ফসফোনিক অ্যাসিড খেয়াল করো সিমিলার যদি যদি আমরা এসও সি এল টু দ্বারা বিক্রিয়া করার চেষ্টা করি তাহলে এসও সি এল টু দ্বারা বিক্রিয়া করলেও খেয়াল করো যে এখানে অ্যালকাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় তাহলে আমরা দেখলাম যে অ্যালকোহল থেকে আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইডগুলো পাইতে পারি এই জন্য আমাদের কি কি ব্যবহার করতে হবে এই জন্য আমাদের ব্যবহার করতে হবে হাইড্রোজেন হ্যালাইড পিসিএল ফাইভ পিসিএল থ্রি এবং এসও সি এল টু সালফোনিল ক্লোরাইড 
এছাড়াও খেয়াল করো আমরা অ্যালকিন থাকো অ্যালকাল হেলাইট আমরা পাইতে পারি অ্যালকিনকে যদি আমরা হাইড্রোজেন হেলাইট যুক্ত করি আমরা জানি মার্কোনিকম নিকল অনুসারে মার্কোনিকম রোলস অনুসারে যেটাতে হাইড্রোজেন বেশি সেখানে হাইড্রোজেন যুক্ত হবে যেটা কার্বনে হাইড্রোজেন কম সেখানে কী হবে হেলাইটগুলো যুক্ত হবে অর্থাৎ মার্কোনিকম নিয়ম অনুসারে আমরা কি করতে পারি যে অ্যালকিন থেকে অ্যালকাইল হেলাইট আমরা কি করতে পারি উৎপন্ন করতে পারি এছাড়াও আমরা যদি পাইয়া যে অ্যালকেনে আমরা যদি ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া করি তাহলে খেয়াল করো ইভিয়ের উপস্থিতিতে ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় কি হবে একটা হাইড্রোজেন ক্লোরিন দ্বারা যদি প্রতিস্থাপিত হয় সিএস থ্রি সিএল এই বিক্রিয়াটা ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে হাইড্রোজেন অবস্থান করবে খেয়াল করে এখানে যদি যেহেতু হাইড্রোজেন আসে তাহলে আবার এক ক্লোরিন সহ বিক্রিয়া করবে এবং একটা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হবে একটা ক্লোরিন এসে যুক্ত হবে খেয়াল করো আবারও একটা হাইড্রোজেন চলে যাবে আর একটা ক্লোরিন আসবে এখানেও একটা হাইড্রোজেন যেহেতু উপস্থিতি আছে তাহলে আরেকটা হাইড্রোজেন কি করবে ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে খেয়াল করো সিসিএল ফোর তাহলে এভাবে আমরা কি করতে পারি যে অ্যালকাইল হেলাইটগুলো আমরা প্রস্তুত করতে পারি নাও খেয়াল করো আমরা অ্যালকাইল হেলাইডের বিক্রিয়াগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। অ্যালকাইল হেলাইডে আমরা প্রথম যে অংশটা নিয়ে আলোচনা করব নিউক্লিফিলিক প্রতিস্থাপন নিউক্লিফিলিক প্রতিস্থাপনগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে এস এন ওয়ান অর্থাৎ এক আনবিক নিউক্লিফিলিক প্রতিস্থাপন আর একটা হচ্ছে এস এন টু যেটা আমরা এরপরে আলোচনা করব খেয়াল করে আমরা যদি প্রথম আলোচনা করার চেষ্টা করব এক আনবিক নিউক্লিফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটা মেকানিজমটা যদি আমরা খেয়াল করি খেয়াল করো অ্যালকাইল হেলাইড আমরা একটা একটা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকাইল হেলাইড নিলাম এখান থেকে প্রথমে কি হবে ভাই বলতো যেহেতু এটা হেলাইট গুলা ইলেকট্রোনেগেটিভিটি আছে তো ওই ত্রিনাত্মকতা আছে যার কারণে এই বন্ধনটা হেলাইট বন্ধনটা কার্বন হেলাইট বন্ধনটা ধীরে ধীরে ভেঙে যাবে তাহলে খেয়াল করো এখানে যদি হেলাইট চলে যায় তাহলে কি তৈরি হবে না কার্বো ক্যাটায়ন তৈরি হবে এখানে হচ্ছে কি হেলাইট আয়ন তৈরি হলো তারপরে খেয়াল করো দ্বিতীয় ধাপে যেহেতু কার্বো ক্যাটায়ন তৈরি হলো দ্বিতীয় ধাপে নিউক্লিয় ফাইল আসে কি করবে এই কার্বো ক্যাটায়নে অ্যাটাক করবে এই বিক্রিয়াটা কি হয় এই জায়গাটা দ্রুত গতিত ঘটে খেয়াল করো তাহলে আমাদের কি পাইলাম যে অ্যালকোহল পেয়ে গেলাম তাহলে এভাবে আমরা কি করতে পারি নিউক্লিফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সংগঠিত হয় এস এন ওয়ানে কি হয় দুই দাবে ঘটে প্রথম দাবে কার্বন এবং হেলাইট যে বন্ধনটা এই বন্ধনটা ভাঙে দ্বিতীয় দাবে এই যে কার্বো ক্যাটায়ন এই কার্বো ক্যাটায়নে কী করে নিউক্লো ফাইলটা অ্যাটাক করে এই দুই দাপে এস এন ওয়ান বিক্রিয়া ঘটে তাহলে এই বিক্রিয়ার থেকে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে এস এন ওয়ান বিক্রিয়াগুলো আমরা বৈশিষ্ট্য পেয়ে যাবো প্রথম বৈশিষ্ট্য কী দাঁড়ায় যে এস এন ওয়ান বিক্রিয়া দুই দাপে ঘটে এস এন ওয়ান বিক্রিয়া দুই দাপে ঘটে তারপরে খেয়াল করো যে থ্রি ডিগ্রি হেলাইডে বেশি ঘটে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে থ্রি ডিগ্রি হেলাইডে কেন বেশি ঘটে খেয়াল করে আমরা জানি যে কার্বো ক্যাটানকুলার ক্ষেত্রে থ্রি ডিগ্রি স্থায়িত্বটা বেশি হয় কার্বো ক্যাটানের ক্ষেত্রে কী হবে থ্রি ডিগ্রিয়ের স্থায়িত্ব বেশি হয় প্রশ্ন হচ্ছে যে কার্বো ক্যাটানের স্থায়িত্ব ক্রম যদি আমরা দেখি যে থ্রি ডিগ্রি স্থায়িত্ব বেশি তারপরে টু ডিগ্রি তারপর হচ্ছে এক ডিগ্রি এখন খেয়াল করো তাহলে থ্রি ডিগ্রির কার্বো ক্যাটানের স্থায়িত্ব কেন বেশি তার কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে অ্যালকাইলগুলা অ্যালকাইল মূলকটা ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ আচ্ছা ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ যদি হয় তাহলে সে কী করবে কার্বনে ইলেকট্রন ডোনেট করবে কার্বনে ইলেকট্রন যদি ডোনেট করে খেয়াল করো আগে ছিল কার্বন পজিটিভ ধনাত্মক এখন খেয়াল করো সেখানে যদি ইলেকট্রন দেয় তাহলে এই যে পজিটিভিটিটা এই পজিটিভিটিটা কিন্তু বৃদ্ধি পায় না উল্টা হ্রাস পায় ইলেকট্রন যদি দিতে থাকে খেয়াল করো আমরা যদি একটু খুব এক্সাম্পল দিই একজন দরিদ্রকে তুমি যদি কিছু দান করো তার দরিদ্র কিন্তু দরিদ্রতা থাকে না কিছু কিছু কি করে ডেভেলপ করে তাহলে সিমিলারলি এখানে খেয়াল করো যে সে দরিদ্র ছিল অর্থাৎ তার মধ্যে ইলেকট্রন ছিল না তুমি এখন তার মধ্যে ইলেকট্রন দেওয়ার চেষ্টা করতেস তাহলে সে কী করলো ই রিচ হয়ে গেল তাহলে খেয়াল করো যে তার এই যে পজিটিভিটিটা এই পজিটিভিটিটা কি হলো কমে গেল হ্রাস পেয়ে গেল তাহলে হ্রাস পেয়ে যদি যায় তাহলে তার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পেল অর্থাৎ আমরা জানি যে কার্বো কার্বো ক্যাটায়নগুলো থ্রি ডিগ্রি হলে যদি বেশি কার্বো ক্যাটায়ন থাকে পজিটিভিটি যদি বেশি থাকে তাহলে সহজে সে বিক্রি অংশগ্রহণ করতে পারবে আর যদি পজিটিভিটি কমে যায় তাহলে সে সহজে বিক্রি অংশগ্রহণ করতে পারবে না অর্থাৎ সে তার স্থায়িত্বটা কী হয়ে যাবে বেড়ে যাবে অর্থাৎ রিয়েক্টিভিটিটা কমে গেলে স্থায়িত্বটা কী হবে বেড়ে যাবে তাহলে এখানে খেয়াল করো যেহেতু পজিটিভিটি কমে যায় ইলেকট্রন ডোনেশনের কারণে তাহলে পজিটিভিটি কমে যাওয়ার কারণে তার স্টেবিলিটিটা অর্থাৎ
এই নিউক্লিওফাইল এই এস এন ওয়ান বিক্রিয়াটা গড়ে থাকে তার কারণ হচ্ছে যখন নিউক্লিওফাইল এসে অ্যাটাক করবে নিউক্লিওফাইল যখন আসবে তার আসার পরে তার কিন্তু এই থ্রি ডিগ্রি অ্যালকাইলটা এই কার্বো ক্যাটায়নটা কিন্তু পাইতে হবে যদি এই কার্বো ক্যাটায়নটা অন্য একটার সাথে রিয়েট করে ফেলে তাহলে তো এই নিউক্লিওফাইল আইসে কার্বো ক্যাটায়নে অ্যাটাক করতে পারবে না এজন্য আমাদের এমন একটা কার্বো ক্যাটায়ন দরকার যে কার্বন ক্যাটায়নের স্থায়িত্ব বেশি অর্থাৎ নিউক্লিওফাইল আসার পরে যাতে এই কার্বো ক্যাটায়নটা পায় এখন দেখা যায় যে নিউক্লিওফাইল যদি এই নিউক্লিওফাইল আসার আগে যদি কার্বো ক্যাটায়নটা অন্য আর একটা সাথে বিক্রিয়া করে ফেলে তাহলে কিন্তু এই বিক্রিয়া সংগঠিত হবেন এই জন্য এস এন ওয়ান বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে থ্রি ডিগ্রি হেলাইটে নিতে হবে কারণ থ্রি ডিগ্রি হেলাইটের কারণে হেলাইটে কি হয় যে কার্বো ক্যাটায়নটা তৈরি হয় এটার স্টেবিলিটি অর্থাৎ স্থায়িত্বটা কি হয় বেশি হয় যার কারণে নিউক্লিওফাইল যখন আসবে স্থায়িত্ব বেশি হওয়ার কারণে সে আইসা কি করবে এই কার্বো ক্যাটায়নটাকে পাবে পাইলে কি করতে পারবে অ্যাটাক করতে পারবে এই জন্য আমরা বলে থাকি যে থ্রি ডিগ্রি হেলাইডে এস এন ওয়ান বিক্রিয়া বেশি করে এবং পোলার দ্রাবকে ঘটে যেহেতু এখানে চার্জের একটা ফ্যাক্টর আছে অর্থাৎ এটা পজিটিভ চার্জ এই নিউক্লিওফাইলগুলো নেগেটিভ চার্জ হয় যার কারণে আমরা বলতে পারি যে এখানে পোলার দ্রাবকে বেশি ঘটে এবং এটা হচ্ছে প্রথম ক্রম বিক্রিয়া কেন প্রথম ক্রম বিক্রিয়া এটা শুধুমাত্র অ্যালকাইল হেলাইডের গণমাত্রার উপর ডিপেন্ড করে এখানে শুধুমাত্র কার উপর ডিপেন্ড করে অ্যালকাইল হেলাইডের গণমাত্রার উপর ডিপেন্ড করে তাহলে খেয়াল করো ভাইয়াম এখানে যেহেতু বিক্রিয়াটা শুধুমাত্র অ্যালকাইল হেলাইডের ঘনমাত্রার উপর ডিপেন্ড করে যার কারণে এই বিক্রিয়াকে আমরা বলবো প্রথম ক্রম বিক্রিয়া এবং এই প্রথম ক্রম বিক্রিয়া এই বিক্রিয়া বিক্রিয়ার রেটটা আমরা প্রথম ধাপ থেকে পাই অর্থাৎ এটা যেহেতু ধীরে গতি সম্পন্ন ধীরে গতি সম্পন্ন বিক্রিয়ার থেকে আমরা বিক্রিয়ার রেটটা আমরা হিসাব করতে পারি তাহলে খেয়াল করো আমরা এখন আলোচনা করব দ্বিতীয় আণবিক নিউক্লিওফাইলিক ডি আণবিক নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন অর্থাৎ এস এন টু এই বিক্রিয়াটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই বিক্রিয়ার মেকানিজম কুটটা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে খেয়াল করো যে এখানে কি ঘটে যে এক দাপি বিক্রিয়া ঘটে এবং প্রথমে কি করে নিউক্লিওফাইল আইসা কার্বো কার্বনের মধ্যে অ্যাটাক করে এবং একদিকে নিউক্লিওফাইল কার্বনের সাথে বন্টন গঠন করে এবং অপর দিকে হেলাইট যেটা হেলাইটটা কী করে কার্বন থেকে বন্ধন ভেঙে যায় অর্থাৎ এখানে একই সাথে একই সাথে এই নিউক্লিওফাইল এবং কার্বনের মধ্যকার বন্ধন গঠিত হয় এবং কার্বন এবং এই যে হেলাইট হেলাইটের মন্ধনটা ভাঙতে থাকে এই বন্ধনটা গঠিত হয় এই বন্ধনটা ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকে এই জন্য এই অবস্থা একটা আমরা কি বলবো অস্থায়ী জটিল অবস্থায় এখন এই বন্ধনটা যখন ভেঙে যায় ভেঙে গেলে খেয়াল করো যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্ট আমরা পেয়ে যাব এবং এখানে কি হবে যে ঝড়ে উল্টানো ছাদার মতো অবস্থা হয়ে যায় অর্থাৎ যেদিকে আর ছিল প্রোডাক্টগুলো ছিল আর এই মূলকগুলো ছিল অর্থাৎ বিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরে মূলকটা পুরো ঝড়ে উল্টানো ছাদার মতো কী হয়ে যায় উল্টে যায় তাহলে আমরা কি পাইলাম যে এস এন টু বিক্রিয়াটাতে এক ধাপে ঘটে তাহলে আমরা বলতে পারবো এর বৈশিষ্ট্য অনুসারে এস এন টু বিক্রিয়া এক ধাপে ঘটে এবং এখানে যে অ্যালকাইল হেলাইট এবং নিউক্লিওফাইল উভয়ের গণমাত্রার উপরই এই বিক্রিয়া নির্ভর করে যার কারণে আমরা এটাকে বলতে পারি দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়া এবং এখানে এক ডিগ্রি হেলাইডি বেশি ঘটে কারণ হচ্ছে যে এখানে যে স্টারিক বাধা একটা ফ্যাক্টর আছে ত্রিমাত্রিক বাধা খেয়াল করে এখানে যদি যত বড় গ্রুপ থাকবে ওদের কার্বনের সাথে যদি বড় বড় গ্রুপ থাকবে তাহলে যদি নিউক্লিওফাইল যে আসবে অ্যাটাক করবে এই জায়গাটা কিন্তু পাবে না তার কারণ এখানে জায়গাটা কী করে দিবে ব্লক করে দিবে আর যদি ছোটো ছোটো গ্রুপ থাকে তাহলে কী হবে যে এখানে এই যে নিউক্লিওফাইল অ্যাটাক করবে এই অ্যাটাক করার জন্য কী পাবে পথ পাবে এই জন্য আমরা কী বলি যে ওয়ান ডিগ্রি হেলাইটে বেশি করে কারণ এক ডিগ্রিতে কী এই ত্রিমাত্রিক বাধাটা কম থাকে ত্রিমাত্রিক বাধা কম থাকার কারণে নিউক্লিওফাইল এসে কী করতে পারবে অ্যাটাক করতে পারবে এই জন্য আমরা বলি যে এস এন টু বিক্রিয়াটা এস এন টু বিক্রিয়াটা কী করবে যে এক ডিগ্রি হেলাইডেই বেশি ঘটে এখন এটা অবশ্যই পপুলার দ্রাবকে বেশি ঘটবে তাহলে আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে অ্যালকাল হেলাইডের দুইটা বিক্রিয়া একটা হচ্ছে এস এন ওয়ান বিক্রিয়া আর একটা হচ্ছে এস এন টু বিক্রিয়া এই দুইটা বিক্রিয়া নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করছি এখন আরও দুটি ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়া আছে একটা ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়া আছে সেটা হচ্ছে বিটা অপসারণ বিক্রিয়া এই বিটা অপসারণ বিক্রিয়াটা নিয়েও আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব খেয়াল করো আমরা যদি এই যে অ্যালকাইল হেলাডের সাথে পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইডের পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়া করি অ্যালকোহলীয় পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইডের তাহলে কি হবে যে হাইড হেলোজেন এবং হাইড্রোজেন এইচ এক্স কী হবে প্রতিস্থাপিত হবে তাহলে এইচ এবং এক্স যদি অপসারিত হয় অপসারিত হয়ে গেলে এ
हाइड्रोजें प्रतिस्थापित मूलक आलफा कार्बन एट बीटा कार्बन जेहतु आलफा आलफा कार्बन कार्बन पर कार्बन बीटा कार्बन पर कार्बन बीटा कार्बन एखे शुद्म एक बीटा कार्बन आर कारण एखान हाइड्रोजें जाफा कार्बन थे कि जाए हेलोजें जाए तो हाइड्रोजें और हेलोजें प्रस्तावित होने की पाइबंधन तैरि बाट एखान जो हेलोजें जा हाइड्रोजें प्रस्तावित हो बीटा कार्बन थे बीटा कार्बन क्योंकि दुईटा तो प्रश्न हे कौन कार्बन थे हाइड्रोजें प्रस्तावित हो बीटा अवसारण क्षेत्र में लटा पा लटा हम सैजे फ्लो सैजे फ्लो अनुसारे कि बीटा कार्बने हाइड्रोजें कम से कार्बन थे कि करब हाइड्रोजें अपसारण करबा जो मार्कोनिक रोल्स पड़सी मार्कोनिक रोल्स की शर्टे कि मैं रखब तेला माथा तेल दीब और सैजे सूत्रता के मन रखार चेषा करब गरीब के मारब गरीब के मारब अर्थात जार मध्य हाइड्रोजें कम आगे गरीब आसले मारा चेषा करब अर्थात बीटा कार्बन मध्य हाइड्रोजें कम से हाइड्रोजें अपसारण करब तो एखे ख्याल करो बीटा कार्बन टाते हाइड्रोजें आईटा और यहाते आ क्या तीन टा जु एटाते हाइड्रोजें आईटा मान कम कि एखान हाइड्रोजें जा आलफा कार्बन थे कि जा ब्रमिन अपसारित हो जाए तो देखो ये जो अपसारित है तेल एर प्रोडक्टर पार्सेंटेज कत एट्टी पार्सेंट एट्टी पार्सेंट इल्ड है और यहाँ कत भाई देखो जो मात्र टोन्टी पार्सेंट तेल मेजर प्रोडक्ट को बीटा कार्बन थे हाइड्रोजें कम से बीटा कार्बन थे कि हाइड्रोजें अपसारित हो ख्याल करो ये बीटा अपसारण बिक्रिया बिक्रिया अपसारण दुईटा मेकानिजम घटे एक हमानबिक इन मेकानिजम एस ओन ओन एस एन टुर मत एखे हो इन मेकानिजम और एक भाई बोल तो इ टू मेकानिजम इन मेकानिजम कि ख्याल करो प्रथम धापे सीमिलारलि एस एन ओन मत ये कार्बन ए हेलोजें बंधन भांगते थे तो कार्बो कैटान तैरि और द्वित धापे कि है जे ये बेजटा बेजटा इसे क्यों कर पटाशियम हाइड्रक्साइड जो बेजटा दी हमें अलकोलियो पटाशियम हाइड्रक्साइड बेजटा कि कर हाइड्रोजें अटैक कर बेज और हाइड्रोजें बंधन गठन करलो कि सीगमा बंधन इटे ये कार्बने गले दी बंधन तैयारी है जेहतु बेजे हाइड्रोजें नहीं निल बाकी थकल कि सी एस टू बाकी थकल सी एस टू ये सीगमा बंधन एखे इसे पाई बंधन गठन करलो एखे कि दी बंधन बाकी थकल कि सी एस थ्री सी एस थ्री तेल ख्याल करो क्रिया इन मेकानिजम इन मेकानिजम अनुसारे बिक्रिया दुई धापे घटे और बिक्रिया थ्री डिग्री कार्बो कार्बो कैटायन ही बेसि घटे तरह कारण हे थ्री डिग्री कार्बो कैटायन स्टेबिलिटी की बेसि तपर ख्याल करो दि आनबिक अपसारण इटू मेकानिजम नहीं जी आलोचना करी इटू मेकानिजम एक धापे कर अर्थात एखे बेज प्रथम आसे कार्बन के हाइड्रोजें नहीं तो एखे कि बेज और हाइड्रोजें बंदन फटन गठन कर तपर कि बेज और हाइड्रोजें बंदन गठन कर तपर ख्याल करो जो ये सीगमा बंधन ए सीगमा बंधन एखे गए पाई बंधन गठन कर सी एस टू दि बंधन सी एस टू दि बंधन ये थको आरपर कि हेलोजेंट चले जाए कि थकल सी एस टू सी एस टू दि बंधन सी एस टू तेल ख्याल करो इ टू मेकानिजम इ टू मेकानिजम अनुसार इ टू मेकानिजम कि एक धापे घटे और इवान मेकानिजम ये कि दुई धापे घटे तेल अपसारण बिक्रिया प्रसेस अनुसार अपसारण बिक्रिया जो थ्री डिग्री हेलाइड है थ्री डिग्री हेलाइडर क्षेत्र में इवान मेकानिजम फलो कर वन डिग्री एलकाइल हेलाइड है एलकाइल हेलाइड वन डिग्री हम इटे कि इ टू मेकानिजम फलो कर मोस्ट इम्पोर्टेंट एलकाइल हेलाइडर क्षेत्र में एस एन वन एस एन टू और एक हे इन ए टू यार जिस आलोचना करार चेषा कर लगभग देखो जो ग्रिगनार्ड विकारक नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट एक विकारक केमिस्ट्री क्षेत्र में ग्रिगनार्ड विकारक ये क्या भाव प्रस्तुत कर जो अलकाइल हेलाइडर साथ मेगनेशियम बिक्रिया जो एखे प्रभाव हिसाब से शुष्क इतार रखी तेल क्या है आर एम जि एक्स अर्थात अलकाइल मेगनेशियम हेलाइड अलकाइल मेगनेशियम हेलाइड एट ग्रिगनार्ड विकारक विकारक थे कि कि प्रस्तुत करा जाए देखी विकारक व्यवहार कर हाइड्रोकार्बन व्यवहार प्रस्तुत करते एक्साम्पल ग्रिगनार्ड विकारक और तो अलकाइल अलकाइल जगह मिथाइल व्यवहार कर लम अलकाइलर 
একটা অ্যালকাইল ব্যবহার করলাম মিথাইল তাহলে খেয়াল করো যদি পানির সাথে বিক্রিয়া করি এম জি এক্স ওইচ তাহলে কি হবে এম জি এক্স ওইচ যদি হয় অপসারিত হয়ে যায় এম জি এক্স ওইচ অপসারিত হয়ে যায় তাহলে সি এস থ্রি এইচ তাহলে কি হবে সি এস ফোর এখানে এম জি এক্স ওইচ যদি অপসারিত হয়ে যায় তাহলে সি এস থ্রি সি এস থ্রি তাহলে আমরা দেখলাম যে মিথানল অথবা পানির সাথে যদি আমরা এই গ্রিগনার্ড বিকারকে বিক্রিয়া করি তাহলে এখান থেকে আমরা হাইড্রোকার্বন অর্থাৎ অ্যালকেন আমরা কি করতে পারি প্রস্তুত করতে পারি এছাড়াও খেয়াল করো আমরা অ্যালকোহলও কি করতে পারি গ্রিগনার্ড বিকারক থেকে প্রস্তুত করতে পারি অর্থাৎ আমরা যদি মিথানল নেই মিথানল সাথে গ্রিগনার্ড বিকারকে বিক্রিয়া ওয়ান ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল প্রস্তুত হয় এখানে খেয়াল করে ইথানালের সাথে টু ডিগ্রি এবং কিটনের সাথে প্রপাননের সাথে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল প্রস্তুত করে এটা যদি আমরা একটু ব্রিফলি ভেঙে বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলে আমার মনে হয় আর একটু সহজ হবে খেয়াল করো খেয়াল করো ভাইয়া আমরা যদি কার্বনের মূলক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি কার্বনের মূলকে যেহেতু অক্সিজেনের তৈরিনাতা কথা কার্বন থেকে অনেক বেশি যার কারণে এখানে পাই ইলেকট্রনগুলো পাই ইলেকট্রনগুলো অক্সিজেন তার নিজের দিকে নেওয়ার টেন্ডেন্সি অনেক বেশি যার কারণে খেয়াল করো যে এখানে ডেল নেগেটিভ আংশিক ঋণাত্মক আর এখানে আংশিক ধনাত্মক প্রান্তের তৈরি হয় তাহলে খেয়াল করো আমরা যদি একটা নিউক্লিয় ফাইল নেই যেমন আর এম জি এক্স আমরা যদি গ্রিগনাইট বিকারটাই নেই গ্রিগনাইট বিকারকে দুইটা অংশ থাকে দুইটা অংশে এটাকে আমরা বলি পজিটিভ অংশ এটাকে আমরা কি বলি নেগেটিভ অংশ তাহলে খেয়াল করো যে আমরা যখন এই কার্বনের মূলকের সাথে গ্রিগনাইট বিকারটাকে বিক্রিয়া করব তাহলে এই যে পজিটিভ অংশটা এই পজিটিভ অংশটা যুক্ত হবে তাহলে কার সাথে অক্সিজেনের সাথে আর এই যে নেগেটিভ অংশটা অ্যালকাইল অংশটা এটা যুক্ত হবে কার সাথে কার্বনের সাথে এই জিনিসটাই আমরা ব্যবহার করে এই বিক্রিয়াটা বোঝার চেষ্টা করব খেয়াল করো ভাইয়া আমরা সি এস থ্রি এম জি কি নিছিলাম আমরা একটু খেয়াল করি সি এস থ্রি এম জি এক্স অ্যালকাইল হেলাইট নিছিলাম ম্যাগনেশিয়াম হেলাইট দেন আমরা যদি মিথানল দিই তাহলে খেয়াল করো তো কি হবে যে এখানে সি এস থ্রি হচ্ছে কি পজিটিভ অংশ নেগেটিভ অংশ আর এম জি এক্সটা কি হবে পজিটিভ অংশ এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ তাহলে কি হয় ভাইয়া খেয়াল করো যে এখানে কার্বনের সাথে যুক্ত হবে তাহলে কে কার্বনের সাথে যুক্ত হবে সি এস থ্রি আর অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হবে কি ভাই বলতো অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হবে এম জি এক্স অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হবে কি এম জি এক্স এটা যদি সুন্দর করে আমরা লেখার চেষ্টা করি সি এস থ্রি সি এস টু কী হবে ভাই বলতো ও এম জি এক্স ও এম জি এক্স তাহলে খেয়াল করো এখন যদি আমরা পানি দ্বারা হাইড্রোলাইসিস করি তাহলে কি হবে আমরা যদি পানির দ্বারা হাইড্রোলাইসিস করি এইচ টু ও এইচ টু ও তাহলে কি হবে যে এই অংশটা এই অংশটা এম জি এক্স যে অংশটা এটা এইচ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে অর্থাৎ সি এস থ্রি সি এস টু তাহলে কি হবে ও এইচ এখানে কি হবে আর কি উৎপন্ন হবে এম জি ও এইচ এক্স এম জি ও এইচ এক্স খেয়াল করো একটা পাইলাম সেকেন্ড হচ্ছে আমরা প্রাইমারি ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল পাইলাম এখন আমরা দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল প্রস্তুত করার চেষ্টা করব সিমিলারলি খেয়াল করো তো ভাইয়া কি হবে যে এখানে সি এস থ্রি এম জি এক্স প্লাস এইচ সি এস থ্রি সি ডাবল বন্ধন এইচ খেয়াল করো এখানে কি হবে এখানে কার্বনিন মূলকে কার্বনের সাথে যুক্ত হবে সি এস থ্রি আর অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হবে কি এম জি এক্স তাহলে খেয়াল করো সি এস থ্রি কার্বনের সাথে আর একটা কি যুক্ত হইলো ভাই বলতো সি এস থ্রি কার্বনের সাথে অলরেডি হাইড্রোজেন আছে অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হবে কি এম জি এক্স হাইড্রোলাইসিস করলে হাইড্রোলাইসিস করলে এইচ ও এইচ তাহলে খেয়াল করো যে এম জি এক্স ও এইচ বন্ধন গঠন করে কি হবে এম জি ও এইচ এক্স আর অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন কি হবে অক্সিজেনের সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত হবে তাহলে কি হবে খেয়াল করো তো যে সি এস থ্রি সি এইচ সি এস থ্রি কি হবে ও এইচ টু ডিগ্রি অ্যালকোহল প্রস্তুত করা গেল সিমিলারলি আমরা কি করতে পারি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল প্রস্তুত করতে পারি এম জি এক্স আমরা যদি কিটন নেই তাহলে খেয়াল করো তো এখানে এই যে নেগেটিভ অংশটা যুক্ত হবে কার সাথে কার্বনের সাথে তাহলে সি এস থ্রি 
सी हमें कि लिखते परि सी स्त्री जुक्त है सी स्त्री अक्सिजन सहित कि एम जि एक्स जुक्त है सीमिलारलि आगे मध्य जो हाइड्रोलैसिस करी तो पा हमें अलकोहल पा तो ख्याल करो तो भाई क्यों करते हैं जो मिथान साथ कार्बन मूलकर साथ बिक्रिया कर ले पाइते अलकोहल पाइते वन डिग्री टू डिग्री एवं थ्री डिग्री तरह ख्याल करो कार्बकजिलिक एसिड प्रस्तुति हमें जो कार्बन डाइक्साइडर साथ ग्रिक डैंड बिकार बिक्रिया करी तो पा कार्बकजिलिक एसिड पा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्रिकनाइट विकारक प्रस्तुति एवं विक्रिया नहीं आलोचना कर लम एचड़ा अलकाइल हेलैटे और किस बिक्रिया पा ख्याल करो अलकाइल हेलैट क्यों के ओचर साथ बिक्रिया के ओचर साथ बिक्रिया कर ले एक्स अपसारित हो जाए अपसारित हम क्यों आर ओच बंध गठन कर सीमिलारलि के एक्स अपसारित के एक्स जो गठन कर आर सायनइट सी एन बंद गठन कर उलियमसन इटार संश्लेष जो उलियमसन इटार संश्लेष कि है जो ये बिक्रिया की एन एक्स कि प्रसारित हो आर एट इटार प्रस्तुत हिल ये बिक्रिया इटार जो प्रस्तुत है यह उलियमसन उलियमसन प्रथम बिक्रिया जार कारण बला है उलियमसन इटार संश्लेष बिक्रिया बला है उलियमसन इटार संश्लेषण अलकाइल हेलैट व्यवहार कर सोडियम एलकोक्साइड अच्छा भैया ख्याल करो एक्सट्रा गठन सीमिलारलि की एक्स एवं ए जी जो प्रतिस्थापित हो जाए आर सी डबलो सी डबलो आर प्राइम बंद गठन कर एम इन क्षेत्र तो सीमिलार ख्याल करो एच एक्स एमोनिया जी दी एच एक्स अपसारित हो जाए और एन एच टू बंधन गठन कर उड्स बिक्रिया अलरेडी एलकान उड्स बिक्रिया पढ़ार चेषा कर अलकाल हेलाडर साथ सोडियम बिक्रिया अलकाल हेलाडर साथ सोडियम बिक्रिया सोडियम ए हेलोजन जो प्रतिस्थापित तो हो जाए अर्थात अपसारित हो जाए एन एक्स बंधन गठन कर पर आर आर प्राय अर्थात एक अलकैन तैरि कर उड्स बिक्रिया कि तैरि कर एक अलकैन तैरि कर एचड़ा बीटा अपसारण बिक्रिया ने एक आगे आलोचना करी ग्रिकनार बिक्रिया प्रस्तुति नहीं एक आगे आलोचना करीधर बिक्रियागल देखल अलकाइल हेलैट दिए थे एन देख क्लोरोफर्म प्रस्तुति क्लोरोफर्म नहीं आलोचना कर चेषा करब क्लोरोफर्म प्रस्तुत कर इथानल के प्रस्तुत कर प्रस्तुत कर क्लोरोफर्म हे एसिटन थे इथानल के ख्याल करो कि है प्रथम ब्लिचिंग पाउडार व्यवहार कर ब्लिचिंग पाउडार साथ पानी बिक्रिया क्लोरिन और कैलसियम हाइड्रक्साइड तैरि है परवर्ती क्यों है क्लोरिन साथ इथानल बिक्रिया कि इथानल तैरि है इथानल तैरि है और इथानल साथ क्लोरिने बिक्रिया बिक्रिया कि एखे ये हाइड्रोजें मिथेल ग्रुपर जो हाइड्रोजें आलफा बीटा कार्बन जो हाइड्रोजेंगुल हाइड्रोजेंगुल प्रतिस्थापित हो दो हाइड्रोजें दो क्लोरिन द्वारा प्रतिस्थापित हो तीन हाइड्रोजें तीन क्लोरिन द्वारा प्रतिस्थापित हो कि क्लोराल तैरि कर तैरि कर क्लोराल तैरि कर परवर्ती है क्लोराल साथ कैलसियम हाइड्रक्साइड बिक्रिया कैलसियम हाइड्रक्साइड बिक्रिया क्लोरोफर्म कांखित क्लोरोफर्म तैरि है एसिडन थे कि भाव में पाइते एसिडन साथ क्लोरिन बिक्रिया एक ख्याल करो एखे जो कार्बोनइन मूलक क्लोरिन द्वारा बिक्रिया करी तेल क्यों जैसे हाइड्रोजें अपसारित हो ख्याल कर तीन हाइड्रोजें क्लोरिन द्वारा अपसारित हो तीन हाइड्रोजें कि कर क्लोरिन द्वारा अपसारित हो तपर ख्याल करो आप जो आयोडोफर्म बिक्रिया देखी जो आयोडोफर्म बिक्रिया कि देखल इथानल अथवा कार्बन मूलक साथ आयोडिन और सोडियम हाइड्रक्साइड बिक्रिया कि आयोडोफर्म तैरि है तो आयोडोफर्म जो बिक्रिया बिक्रिया मूलत सी स्त्री सीओ मूलक सुनिर्दिष्ट बिक्रिया एचड़ाओ जे सब जौ हेलोजन द्वारा जारण फले अर्थात जारित हो सी स्त्री सीओ मूलक गठन करते जेमन कुलगुल सी स्त्री सीओ मूलक गठन करते हेलोजन द्वारा जारण फले इथानल अथवा एनकालन टूज एनकानल टू अथवा इथानल युटाओ कि करते हैं देखल क्योंकि इथानल आयोडोफर्म बिक्रिया दे सीमिलारलि एलकानल टू कि आयोडोफर्म बिक्रिया देवे आयोडोफर्म बिक्रिया मूलत कि सी स्त्री सीओ मूलक बिक्रिया सी स्त्री सीओ मूलक बिक्रिया अर्थात एल डी हाइड ए किटन एल डी हाइड ए किटन एधर बिक्रिया दिए थे एचड़ा देखल सब जौगुल हेलोजन द्वारा जारण पड़े सी स्त्री सीओ मूलक गठन करते जमन इथानल एनकालन टू एरा कि आयोडोफर्म बिक्रिया दिए थे ख्याल करो आप क्लोरोफर्म एखे किसिया देखार चेषा करब क्लोरोफर्म ख्याल करो एच एनो थ्री साथ बिक्रिया कर हाइड्रोजें एनो टू 
Vi går væk nu. Tal om det kan gøre det kan gøre. C8, CL3 bekræfter. HO NO2 og HNO3 bekræfter det kan være H2 opsat det kan CL3 C NO2 og så klorofikrin koster det kan. Oxygen sætte bekræfter. योर फॉर्जिन गैस उत्पन्न है इट ऑन ता इम्पोर्टेंट कारण होते हैं कि जे क्लोरोफो आम्रा शादा ना तो चेतना ना शब्द विषय में बेबाल करा है जो क्लोरोफो हम जो दी बाता से ऑक्सीजन का संक्षेप है आशे तल फॉर्जिन गैस तो इडी करे फॉर्जिन गैस के तो बिशक्त हो गए ताल ख्याल करो जे क्लोरोफोम � कोर्सी कीना ताले अमरा कीवा बे इटा देखते बार बोलते फॉर्चून के उत्पन्न कोर्सी कीना अमरा जो दे बिक्रिया टा ख्याल कोरी जे क्लोरोफॉम बाता शे ऑक्सीजन के साथे बिक्रिया करे शादा ना तो फॉर्चून गैस एवं एसीएल उत्पन्न करे ये एसीएल जो उत्पन्न करे इटा दारा कितना अमरा टेस्ट कोट्ते बारे क्लोराइड उत्पन्न करे सिल्वर क्लोराइड किन्तु शादा होता क्या बंदे ताले ख्याल करें हम लोग जो दे क्लोरोफोर में इस सिल्वर नाइट्रेट दे जो दे खाने शादा होता क्या पाव जाए ताले हम लोग बोलते पार बो जे खाने ये जे क्लोरोफोम टा ये क्लोरोफोम टा बिशक्त होएगा साउथ तो देखने फोर्जिन के उत्पन्न करे ताहले हम लकी कर बकोर फॉर्म टके फालाई दी बो। हम लकी तो चाहिए इजे क्लोर फॉर्म टा इजे फॉर्जिन गैस टा इटा चाहिए हम लकी रीमोब करते पड़े। ताहले हम लकी बाबे रीमोब करते पड़े। जे फॉर्जिन गैस है जो दिया हम लकी फॉर्जिन गैस है जो दिया हम लकी वन परसेंट इथानॉल बेबार करो चेस्टा कोरी इथाइल कार्बोनेट पर इन्तो होते हैं कि होते हैं इथाइल कार्बोनेट पर इन्तो होते हैं इथाइल कार्बोनेट जब पर इन्तो होलो इथाइल कार्बोनेट की तो ओक होती है तो लाइन में आमारो बोला चेस्टा कोरी पहले में जे क्लोरोफॉम बाता शो ऑक्सीजन के साथ बिक्री करे फोर्जिन के उत्पन्न करे जेटा हमारे शास्त्र जो नो खुदी करो तो लाम ना की कुटते पाए क्लोरोफॉम बेबार करा आगे और जब चेतुला नाशक की शेपे क्लोरोफॉम बेबार करा आगे हमारे देखते हो अबे जे इस क्लोरोफॉम टा बिशक्त की ना और तो फोर्जिन के उत्पन्न करे फलसे की ना इटा जो नाम अदर की तो एक करते हो अबे जे एक क्लोरोफॉम में मदे सिल्वर नाइट्रेट दिते हो अबे सिल्वर नाइट्रेट दिले सिल्वर क्लोराइड शर शादा ओदक के पर बे और तो अमादर ए बिक्रिया जो दे शादा ओदक के पर जाए तो लामरा बोल बो जे इकने ए जे अहम क्या करो जो दे क्लोरोफॉम तोड़ी होए जाए क्लोरोफॉम तोड़ी होए के लिए हम लोग की बाबे एक क्लोरोफॉम और सॉरी फॉर्जिंग के जो तोड़ी होए जाए क्लोरोफॉम में ताले हम लोग की बाबे एक फॉर्जिंग के स्टार रिमूव करते पारी हम लोग जो दे वन परसेंट इथानॉल बेबार कोरी ताले ख्याल करो इथाइल बिक्रिया करे सेलिसाइल डीआई तैरी करते पारे जेटा के हमला बोलते पारे राइमेंटेमिन बिक्रिया ये बिक्रिया टाउन एक इम्पोर्टेन्ट एक टा बिक्रिया ऐसा रहो ख्याल करो जे ऐसी टोने शायद बिक्रिया करे की तैरी करते पारे क्लोरिटन तो तैरी करते पारे क्लोरिटन ऐपोरे की करते पारे हमला जे क्लोरोफोम हम लोग खाना लोचना कर बो एराइल हैलाइड नहीं है और एराइल हैलाइड ये पुष्टि नहीं हम लोग लोचना कोरी बेंजीन जो दिया हम लोग बेंजीन के जो दिया हम लोग हेलोजेनेशन कोरी और तो देखने बेंजीन है हाइड्रोजन टाइम हम लोग जो दिया क्लोरीन बा ब्रोमीन आयोडीन दर पोजिशन भी तो कोरी ताहला हम लोग की करते क्लोरीन दरा पोषिता भी तो होगे, एक है ना आयोडीन ब्रोमीन दरा पोषिता भी तो होगे, एक है ना आयोडीन की कोर्बे आयोडीन दरा पोषिता भी तो होगे। तार पर हम लोग एक पहले वाले की तरह के फेनोल देंगे। फेनोल जो दिया हम लोग वो इस टाइप के सील दरा पीसीएल फाइबर सील दरा पोषिता भी तो कोरी ताहला हम लोग क्लोरो 
খেয়াল করা যে এই যে সি স্ত্রীটা সি স্ত্রীটা বেনজিনে কি করে অর্থ প্যারা নির্দেশক হয়ে থাকে তাহলে খেয়াল করো আমরা যদি ক্লোরিনেশন করি যেমন অর্থ এবং প্যারাতে ক্লোরিন এসে সংযুক্ত হয় এভাবে আমরা অ্যারাইল হেলাইট প্রস্তুত করতে পারি ক্লোরিনে সি স্ত্রী মূলকের ক্লোরিনেশন দ্বারাও আমরা তৈরি করতে পারি খেয়াল করো এখানে যেহেতু সি এস থ্রি মূলক আছে এই সি এস থ্রিতে আমরা কি করতে পারি ওই যে অ্যালকেনের মতো ক্লোরিন এখানে এই আলোর উপস্থিতিতে ইউবি বা এই আলোর উপস্থিতিতে আমরা কি করতে পারি ক্লোরিন দ্বারা হাইড্রোজেন কি করতে পারি প্রতিস্থাপিত করতে পারি এখানে তিনটা হাইড্রোজেন আছে একটা একটা করে কি হবে ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে প্রথম একটা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হবে ক্লোরিন দ্বারা তারপর আরও একটা প্রতিস্থাপিত হবে তারপরে বাকিটা প্রতিস্থাপিত হয়ে যাবে এভাবে আমরা টোলিন থেকে কি করতে পারি টোলিনের আমরা মূল শিকলে ক্লোরিনের প্রতিস্থাপন করতে পারি অথবা শাখা শিকলও কি করতে পারি আমরা ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে পারি করে আমরা কি করতে পারি অ্যালকাল হেলাইট তৈরি করতে পারি এছাড়াও আমরা বেনজিন ডায়োজোনিয়াম ক্লোরাইড থেকেও আমরা কি করতে পারি যে অ্যালকাল হেলাইট তৈরি করতে পারি এই বিক্রিয়াটাকে আমরা কি বলি স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়া বলি খেয়াল করো এই বেনজিন ডায়োজোনিয়াম যে ক্লোরাইড বেনজিন ডায়োজোনিয়াম ক্লোরাইড যদি আমরা কপার ক্লোরাইড এবং এই সিএল দ্বারা সাথে আমরা যদি বিক্রিয়া করি হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তাহলে কি হবে যে অ্যান টুটা গ্যাস হিসেবে চলে যাবে তাহলে এখানে কি হবে যে বেনজিন ক্লোরাইড আমরা পেয়ে যাব তাহলে এভাবে আমরা কি করতে পারি অ্যারাল হেলাট গুলা প্রস্তুত করতে পারি আমরা এখন আলোচনা করব ক্লোরো বেঞ্জিনের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো নিয়ে ক্লোরো বেঞ্জিন সোডিয়াম হাইড্রোক্সের সাথে বিক্রিয়া করলে কি হবে আমরা জানি যে সোডিয়াম ফিনক্সাইড তৈরি করে এইচ এইচ সিএল যদি আমরা অপসারিত হই এইচ সিএল তৈরি হয় এবং বেঞ্জিনের সাথে তারা যুক্ত হবে কি সোডিয়াম অক্সাইড পরবর্তীতে আবার খেয়াল করে কি হবে যে এন এ সিএল যোগ গঠন করবে এবং ফিনক্সাইডের সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে যাবে তাহলে ফেনন তৈরি করলো এখানে কি হবে আমরা জানি যে এই যে এন এস থ্রিটা এন এস থ্রিটা কীভাবে লেখা যায় এন এস টু এইচ তাহলে এন এস টু এসে যুক্ত হবে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হবে হাইড্রোজেন সাথে যোগ করণ করবে হাইড্রোজেন হাইড্রোক্লোরাইড তৈরি করবে সিমিলারলি খেয়াল করো এখানে সায়নাইড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলো পানিতে আমরা জানি এইচ ও এইচ দ্বারা লেখা যায় ও এইচ দ্বারা সিএল প্রতিস্থাপিত হলো এবং আমরা ডিডিটি প্রস্তুত করতে পারি কি ব্যবহার করে ক্লোরাল ব্যবহার করে ক্লোরাল ব্যবহার করে যদি আমরা ডিডিটি প্রস্তুত করি ডিডিটি প্রস্তুতকরণের বিক্রিয়াটা আমরা একটু আলোচনা করি খেয়াল করো আমরা ক্লোরালের সংখ্যা থাকার চেষ্টা করলাম সি সি এল থ্রি সি এইচ ও একটা ক্লোরালের সংখ্যা এখানে যদি আমরা বেঞ্জিন ব্যবহার করি ক্লোরো বেঞ্জিন ব্যবহার করি ক্লোরো বেঞ্জিনে হাইড্রোজেন আছে অবশ্যই প্রত্যেকটা বেঞ্জিন চোখে তাহলে কিভাবে ব্যায় খেয়াল করো তো এই যে অংশটা এখান থেকে এইচ টু ও অপসারিত হবে এইচ টু ও যদি অপসারিত হয় কারো এইচ টু এস ও যদি ব্যবহার করি এইচ টু অপসারিত হয় তাহলে কি হবে যে সি সি এল থ্রি সিএইচ কার্বন হাইড্রোজেন থাকলো আর এখানে কি করবে দুইটা ক্লোরো বেঞ্জিন অ্যাড হয়ে যাবে এটা কার সংকেত ডিডিটি এর সংকেত ডিডিটি কে আমরা কি বলতে পারি প্যারা প্যারা ডাইক্লোরো ডাইফিনাল ট্রাইক্লোরো ইথেন প্যারা 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 ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল যে ফিনাইল গ্রুপটা আমরা কি বলি প্যারা প্যারা ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরো ইথেন বলতে পারি এটাকে আমরা কি বলতে পারি প্যারা প্যারা ডাইক্লোরো প্যারা প্যারা ডাইক্লোরো ডাইফিনাল ট্রাইক্লোরো দুইটা কার্বন থাকলে আমরা কি বলতে পারি ইথেন তাহলে এটা হচ্ছে কি ডিডিটি আমরা তাহলে ক্লোরো বেঞ্জিনের রাসায়নিক